हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम यू जोशी एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्विंटिलियंस आइडिया ऑन स्टाइल दिस कंटेंट बिलोंग्स टू सेम फोर मेन इंग्लिश पेपर पेपर कोड इज सी ई ई एन फोर हंड्रेड टेन लिटल रेडिकटिसम अगेन दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो अबाउट इंट्रोडक्शन फुल नेम ऑफ क्विंटिलियन इज मार्क्यूस फेबियस क्विंटिलियन आप एम सी क्यू में आई शकें ही वॉज बोर्न अराउंड थर्टी फाइव और फोर्टी ए डी इन स्पेन सो बाय बर्थ ए रोमन नहीं बराबर एम जन्म थोड़े स्पेन में पर पूरु एनु एज्युकेशन जो है ये रोम में मेड़ू है एंड एने एटले आप रोमन क्रिटिक तरीके ओ के दो ही गॉट एज्युकेशन इन रोम सो ही नोन एज अ रोमन रेथोरिशियन His famous book is Institutio Oratoria. I know Latin, uh, sorry, Roman uh, title, che, which means Education of Orators. In his twelve textbook, I mean, the book lucky che Institutio Oratoria. I mean, in total twelve books lucky che, and he divided his thought about how orators should be trained. Instead of this book, he wrote two main or books, which are. डिकोसियस एंड करप्ट इलोक्यूटी बराबर एट इमने टोटल थ्री बुक्स लखी है यहाँ सौ जो फेमस थी है बुक तो ये इंस्टिट्यूटिओ इंस्टिट्यूटिओ ओरेटोरिया बराबर ए ट्वेल्व टेक्स बुक है जी अंदर बढ़ा बुक अमे अलग अलग लख्य है सौ पहली बुक है यनी अंदर से जो कोई व्यक्ति ने अपने पहले थी एज्युकेशन आप अपने नर्सरी प्ले स्कूल में मूकी है बाड़कों ने यी रीते तो एने के रीते आप ट्रेन करसूँ कि एमनी स्पीच जो है सारी थे बराबर आ समय है कि जो वक्त एक सारूँ ओरेटर होवु एट बहु मान की बात थी बराबर अने क्विंटिलियन जो है ये ओरेटर साथ साथ एक एज्युकेशन था एक शिक्षणविद एट्ले भाषा ने केव रीते बोलव कई रीते प्रनाउंस करव के क्या शब्दों यू यूज करव ए बड़ी वस्तु पर भार देता था बराबर ओके आ जी रीते मैं लखी चु एज इट इज तब सीधे आंसर में लखी सकसो इन इंस्टिट्यूटिओ ओरेटोरिया इज अ ट्वेल्व वॉल्यूम टेक्स बुक इन विच ही डिस्क्राइब्स द थीअरी एंड प्रेक्टिस् ऑफ रो रेथोरिक बाय रोमन रेथोरिशियन क्विंटिलियन ही डिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ स्पीच और स्टाइल ऑफ राइटिंग बोथ इज अ स्पोकन एंड रिटर्न लैंग्वेज जनरली इट लुक्स सेम बिकॉज देर इज अ नो सो डिफरस बिट्वीन देम एट्ले ट्वेल्व बुक्स की अंदर पहले तो केवी रीते एज्युकेशन आप कई रीते अपने एक बाड़क ने तैयार करसू कि जे आग जाइने सारा वक्ता बनी सके तदुपरांत एमने बताव्य के एने बड़ी वस्तु ने डिस्क्राइब करी है कि स्पीच मतलब कि स्पोकन लैंग्वेज लैंग्वेज हे ये हो रिटर्न लैंग्वेज के हो हाला बने वे बहुत कहीं डिफरसिस के रीते कई भाषा आप प्रयोग करवो एना पर एमने खास भार आप एने फर्स्ट बुक ही डिस्क्राइब्स हाउ अ बॉय वुड गेट फूल ट्रेनिंग इफ बॉय इज एडमिटेड इन ओरेटरी स्कूल एंड हाउ दे फॉर्म धेर फाउंडेशन एंड के रीते एक पायो जो है मजबूत बना से एट लास्ट बुक ही डिस्क्राइब्स आइडियल्स फॉर ओरेटर बराबर के एक ओरेटर जो है एना के आदर्शो होइए ये सौ लास्ट बुक मतलब कि ट्वेल्थ बुक डिस्क्राइब कर कारण के पोते बहुत सारा एवं ओरेटर था सारा एवं वक्ता था एमने बहुत सारूँ एवं मान बनत हूँ He was a good orator and he is a good admirer of Horace. And Horace ne bo manta hata. And that's why he believes that a person first have to be a good person and then a good speaker. And ethi je manta hata ki ek vyakti je se sauthi pehlo ek saro vyakti ho ho jo hiye. Ena pachi ek saro vakta. Okay, he isn't admirer of a nature who believes on a spontaneous overflow, but he believes on the art of writing in prose and poetry. In his observation of a style, he contains two things, which are the base of the language. Language na be base che words and arrangement. Words che che apne ne attract kare che reader ne. Ane anu je arrangement che apne reader na mind par impact kare che. Ena thi agar a pote pan Horace na admirer che itle mane che ke vyakti je se saro hovo jo ena pati saro vakta. Second was to ke admirer na thi nature na nature na admirer na thi itle unna thi ke mene nature na thi pasan. Nature ane art bane nu combination was to ne mani ne jagar bate se. But jem words wa the kahiu ke poetry is a spontaneous overflow. To ahi je क्विंटिलियन से यू मैं कि स्पोटेनियस ओवरफ्लो नहीं होत केम के आप प्रोज राइटिंग बात करें प्रोज हो पोएट्री हो स्पोटेनियस ओवरफ्लो नहीं कारण कि आप पीछे बीजी वक्त एडिट करें तीज वक्त एडिट करें 
तो जयरे आप रिटर्न लैंग्वेज की बात करता हूँ तो आप एडिट करसूँ आप शब्दों जो पहले ज माइंड में आई जाए ये नहीं बोली फॉर एक्जाम्पल आप घर में हसूँ तो गमे तो शब्द ना उपयोग करशू चाल से कम कि सामे आप खबर है कि सामेवाड़ो एनु कहीं माथू नहीं लगवा राइट बट जो तब स्पीच तैयार करता हसो तो आप बहु नाप्या तोले शब्दों ने उपयोग करशूँ कि जेवाड़ो जो व्यक्ति है यहाँ इमोशन्स ने ठेस न पहुँचे तो सेम वस्तु अँपन एज कहे क्विंटेलियन एने एट ज स्पोटेनियस ओवरफ्लो में बिलीव नहीं करते कारण कि जयरे अपने प्रोज राइटिंग की बात करता हसूँ कि जयरे बोलवा बात करता हसूँ तरह अपने शब्दों से विचारी उपयोग करता हसूँ बराबर ऑब्जर्व करसूँ कि आ वर्ड में बीजों कोई अर्थ नहीं निकलता ने एन जे कोई भावना ने ठेस पहुँचे राइट एट लैंग्वेज ने एने बे पार्ट में डिवाइड करूँ है वर्ड्स जे एट्रेक करे रीडर ने जो फॉर एक्जाम्पल आप बुक ने चूज कर जो राइटर जो है बहुत हेवी वर्ड्स ने यूज़ करे बहुत बदा न्यू न्यू वर्ड्स यूज़ करे तो आप डिक्शनरी में मीनिंग्स ज फाइंड आउट करता रही जासू तो आप एने शूँ लिखू है यहाँ क्यों रस नहीं आए सैकेंड वस्तु कि ना शब्दों तो बराबर है पर सब वक्य एट लाबा लाबा है तो ये अपन इम्पेक्ट नहीं करे जो ना एवं सटीक वक्य हे योग्य उपमा वगैरह एने जो लिटररी डिवाइसिज यूज कर तो ये असर आप पर रहें इवन अमुक डायलॉग हे जो आप रियल लाइफ में बोलता हूँ राइट तो आ वस्तु ने एने बताव्य सो प्रोज राइटिंग इज an art because it is to be sorry it has to be a proper arrangement of words while we write any prose we have to be careful to choose a word for example if you write an article on a diet so you have to choose a word which are familiar to the readers right if you choose a heavy words it becomes difficult for the readers who have read it first time moreover it loses its interest as we lose arrangement of the words decide its effect ऑन द रीडर्स ऑफ माइंड करो थे मम्मी जरा बो मिनट हम उठ जाओ मुझे और पति बने तो हां बस नहीं करे पर फॉर एग्जांपल इफ ऑथर यूज अ लिटरेरी डिवाइस इट्स अगेन बिकम टफ बट यस लिटरेरी डिवाइस गिव लाइफ टू द वर्ड्स एंड इट बिकम्स लॉन्ग लाइफ मेमोरी फॉर एग्जांपल सो कह यू छे कि जो प्रोज राइटिंग में आपने फॉर एग्जांपल एक डाइट ऊपर आर्टिकल रखी छे हवे आ वक्त तुम्हें फाइबर प्रोटीन आव बद हेवी हेवी वर्ड्स यूज करसो तो जे व्यक्ति पहली वक्त डायट पर इंटरेस्ट ले बराबर ए फूडी व्यक्ति ने एम था कि यार आ तो बहुत मोटू जमेलू है आ समझाए नहीं बराबर पर जो तमने एम कहें कि ओके तो फाइबर मेरे फ्रूट्स पर जोर देव पड़ से बराबर पची फाइबर जैसे आपने ईजीली डाय डायजेस्ट थी जैसे प्रोटीन मैं आप कठोड़ ले राइट दूध की बनेली बनावटो ले तो अपने ईजीली समझाई जैसे तो शूँ समझा कि जयरे पर तब लखता हसो कि बोलता हसो तरह हमेशा ध्यान रखो कि ऑडियंस जैसे कई भाषा समझा से राइट एने जो भाषा समझाए थे एज शब्दों प्रयोग करो कि जेने इंटरेस्ट आए नहीं तो वह कि आवश्यक तो खरु पर कहीं समझा से नहीं राइट आम आ एक्जाम्पल थी आप बताव्यू है जो वर्ड्स पर से अरेन्जमेंट पर एने शूँ बताव्य कि जो ऊथर जैसे पड़ता लिटररी डिवाइसिज यूज कर सला हेवी हेवी तो आपने थी जैसे कि यार आम तो कहीं याद नहीं रहत बट जो प्रोपर लिटररी डिवाइसिज यूज करे हाँ से तो शूँ थी जाए कि वस्तु आपने याद रही जाए फॉर एक्जाम्पल है कि ओ माय लव लाइक अ रेड रेड रोज बराबर आप एस वाई अंदर आ भूँ सीमिली एक्जाम्पल अंदर बट छता आपने लाइफ लॉन्ग याद रही जाए कि ओ माय लव लाइक अ रेड रेड रोज शाट कारण कि आ प्लिजंट है अपने खुशी आपे एवं है फर्स्ट वस्तु सैकेंड वस्तु इजीली याद रही जाए जो वस्तु इजीली याद रही जाए ये अपनी परमनंट मेमरी एक हिस्सो बनी जैसे राइट तो ओरेटर ये वस्तु याद रखा है कि मत जो स्पेक्टेटर्स अपनी सामें जो लिस्नर्स है मत अपने सांभी नहीं जयरे अपन ने सांभी और छूटा पड़े तरह ये अपना शब्दों ने लई जाए सो फॉर एक्जाम्पल धीस लाइन ओ मै लव लाइक अ रेड रेड रोज धीस लाइन गेट परमनंट प्लेस इन अवर मेमरी सो द प्रोपर यूज ऑफ अरेन्जमेंट हेल्प्स स्पीकर टू शो हिज ओर हर क्वॉलिटी ऑफ स्पीकिंग नाउ आइडियल स्टाइल मतलब आप कहूँ कि आइडियल स्टाइल शू हो एक ओरेटर तो ये प्रोपर यूज ऑफ वर्ड्स अकोर्डिंग टू ध टेस्ट ऑफ रीडर ओके आप शब्दों आवड़े एट सामेवाड़ा ने आवड़ो रहे एवं नहीं मान ले प्रोपर यूज ऑफ आर्टिस्टिक ओर्नामेंट्स एट लिटररी डिवाइसिज इट गीव्स लाइफ when while orator speak and it gives a permanent place in our memory while we read jare orator bolse tyare ek ini je speech che eni andar e jaan mukse barobar jem ke bachche amuk loko shayari bolta hoy quote mukta hoy che evi rite ane jo e lakhya ma va hase to e apde kya ne kya apda je reader che ena mind ni andar ek permanent place lai jase so that's why the oratory is a art which depend on the words or na arrangement of literary devices and a good orator deliver it at its correct place okay aa akhya khub sathe ch quotation to athi apne kahi shake ki oratory je che ek art che je shabdo and arrangement par dependent che ane ek saro vakta je che 
यी स्पीच ने व्यक्ति दिल सुधी डिलिवर करे कंक्लूजन एट लास्ट वी कैन से देट द क्विंटीलियन हेज गीवन अ ब्लू प्रिंट ऑन द ओरेटरी और द आइडिया ऑन स्टाइल तो एक आप कही सकें कि एने जो बुक लखी है टीटाइज लखी है यदर इन्हें एक ब्लू प्रिंट आपी है कि आ रीते आम 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 होवु जो सो विच हेज अ बोथ ब्रांचीस एने बने वस्तु ने कवर करी है ओरल एंड रिटर्न एंड इन रिटर्न ही फोकस ऑन अ प्रोज राइटिंग रिटर्न में प्रोज राइटिंग पर वे भार दीदो है एंड ही गीव्स द माइन्यूट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ वर्ड्स अरेन्जमेंट ऑफ इट ओके तो आई होप तक समझाई गयु हसे नहीं छता हजे कहीं समझाण हो डाउट हो तो मैंने कहजो आज मैं लख्य है एज इट इज ते एक्जाम में लखी सको यूनिवर्सिटी ने एक्जाम में लखी सको कहीं वादो नहीं आए ओके सो आई होप इट्स वर्थ योर टाइम थैंक यू सो मच मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ब बाय टेक केर प्लीज शेर दिस विडियो विथ योर फ्रेंड्स हु डोट अफोर्ड द फीज ऑफ द ट्यूशन क्लासीस थैंक यू सो मच मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ब बाय टेक केर